দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলে করোনায় সেবা দেয়া যাচ্ছে বললেন প্রধানমন্ত্রী হাল না ছাড়ার আহ্বান হাসপাতালে চিকিৎসা না পেলে আইনি ব্যবস্থা হাইকোর্টের নির্দেশ একশো তম দিনে আক্রান্ত নব্বই হাজার ছাড়াল চট্টগ্রামে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন মেডিকেল অক্সিজেন হিসেবে বাজারজাত চার প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত দেশ ডিজিটাল হয়েছে বলেই করোনাকালে মানুষের সেবা দেয়া যাচ্ছে এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা করোনা সংকটে স্থবির হয়ে গেছে তাই এই সংকটেও হাল না ছাড়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন গণভবন থেকে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এস এস এফের চৌত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এস এস এফ সদস্যরা যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শাপলা হল থেকে করোনা সংকটে এই দূরত্ব তবে প্রধানমন্ত্রী তার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল তুলে ধরেন ডিজিটাল করেছিলাম বলে আজকে করোনা নামে যে একটা ভাইরাস সারা বিশ্বকে আজকে একেবারে স্থবির করে দিয়েছে তারপরেও আমরা আমাদের দেশের মানুষের সেবা করতে পারছি সরকারের টানা তিন মেয়াদের সাফল্যের দাবিদার জনগণ এ কথা উল্লেখ করে করোনার নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সাহস দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা আমি চাই আমাদের মানুষের ভিতরে যেন একটা আস্থা থাকে বিশ্বাস থাকে সেই বিশ্বাস আস্থাটা ধরে রাখতে হবে কারণ আমরা হার মানব না মৃত্যু তো হবে মৃত্যু যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো কারণে হতে পারে কিন্তু তার জন্য মৃত্যু ভীতু হয়ে হার মানতে হবে এই ধরনের অদৃশ্য শক্তির কাছে এটা তো না সেটা আমাদেরও সেইভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং আমি দেশবাসীকে সেটাই বলবো যে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যা যা নির্দেশনা সেগুলি মেনে চলে নিজের জীবনকে চালাতে হবে তুলে ধরেন সাম্প্রতিক বাস্তবতা এই শোকের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যাবার তাগিদ দেন তিনি কারণ জীবন মৃত্যু খুব পাশাপাশি আমরা একদিকে যেমন মৃত্যুর খবর পাই আবার অন্যদিকে অন্য কর্মসূচিও করতে হয় এটাই আমাদের জীবন কারণ আজকেও গতকালকেও আমাদের একজন পার্টির সাবেক মেয়র সিলেটের মারা গেছে কামরান আমি তার আত্মার মাকফাত কামনা করি বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীকে আধুনিক ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তোলার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের যারা নিরাপত্তা আছে তাদেরকেও সেই আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা সংসদের দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে সম্পূরক বাজেট পাশ হয়েছে সংশোধিত বাজেটের আকার পাঁচ লাখ এক হাজার পাঁচশো সাতাত্তর কোটি টাকা এ সময় আলোচনায় অর্থমন্ত্রী আহম মোস্তফা কামাল বলেন প্রস্তাবিত বাজেটে মানুষকে ভাবনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে দেয়া এই মানবিক বাজেটকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন তিনি রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের মূল বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে বাষট্টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অনুকূলে নিট বরাদ্দ ছিল পাঁচ লাখ তেইশ হাজার একশো নব্বই কোটি টাকা এর মধ্যে ছাব্বিশটির খরচ বেড়েছে ছিচল্লিশ লাখ পাঁচশো ষোলো কোটি এগারো লাখ টাকা কমেছে পঁয়ত্রিশটির আঠারো লাখ তিন হাজার তিরপান্ন কোটি সাতানব্বই লাখ টাকা ব্যাখ্যামূলক সড়ক সহ মঞ্জুরি দাবি একটু একুশ হাজার ছয়শো তেরো কোটি টাকা সার্বিকভাবে হ্রাস পেয়ে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের নিট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে পাঁচ লাখ এক হাজার পাঁচশো সাতাত্তর কোটি টাকা এই সংক্রমণ এই করোনা ভাইরাস থেকে তাদেরকে যতটা যতটা আমরা আমাদের চেষ্টা থাকবে তাদের রক্ষা করা এই সম্পূরক বাজেট নিয়ে সোমবার আলোচনা শুরু হয় সংসদ অধিবেশনে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে পঁয়ত্রিশটি বা কোনো পরিবর্তন হয়নি একটি চব্বিশটি মঞ্জুরি দাবি সংশ্লিষ্ট সংসদের আলোচনার জন্য প্রস্তাব দেন স্পিকার স্থাপিত মঞ্জুরি দাবিটির পক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখতে পারবেন দাবিগুলো উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা আমি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ খাতে দু সালের তিরিশ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থ বছরের প্রয়োজনীয় সাফল্য পরিচালন বা উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহকল্পে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে তিপ্পান্ন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হোক 
এরপর সবগুলো দাবি বিনা বিরোধিতায় পাশ হয়ে যায় পরে সমাপ্ত অর্থ বছরে মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক অর্থ অনুমোদন ও নির্দিষ্টকরণে তিনটি বিল এবং সম্পর্ক বিল উত্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী সমাপ্ত অর্থ বছরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হতে অধিক অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণে কর্তৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে আনীত বিলটি নির্দিষ্টকরণ সম্পর্ক বিল দুই এই মহান সংসদে পাশ করা হোক অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে কণ্ঠভোটে পাশ হয় নির্দিষ্টকরণ সম্পূরক বিল দুই হাজার বিশ সংসদে পাশ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব নির্দিষ্টকরণ সম্পূরক বিল দুই হাজার বিশ সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাশ হল মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা করোনাকালীন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে আসা সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা দিতে অবহেলার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট আদালত বলেছেন কোনো হাসপাতাল চিকিৎসা ছাড়া কেউ মারা গেলে তা হবে ফৌজদারি অপরাধ এক রিট আদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের দাম নির্ধারণ সহ দশ দফার নির্দেশনা দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সঙ্গে এগারোই মে দেশের সব হাসপাতাল ও ক্লিনিকে আসা রোগীদের ফেরত না পাঠিয়ে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাও জানতে চেয়েছে আদালত বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিমের ভার্চুয়াল বেঞ্চে এ আদেশ দেন এর আগে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সাধারণ রোগীদের ফিরিয়ে দেওয়ার বৈধতা নিয়ে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের চার আইনজীবী গুরুতর অসুস্থ কোনো রোগী যদি চিকিৎসা সেবা না পেয়ে মারা যায় তাহলে সেটি দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বলে বিবেচনা করা হবে বলে আদালত জানিয়েছেন অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য ভোক্তা অধিকার ভোক্তা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন যে অক্সিজেনের মূল্য নির্ধারণ করা হয় করোনা শনাক্তের একশতম দিনে আক্রান্তের সংখ্যা নব্বই হাজার ছাড়িয়েছে দেশের আটান্ন পরীক্ষাগারের তথ্য সংগ্রহ করে পনেরো হাজার আটত্রিশটি নমুনা পরীক্ষায় চব্বিশ ঘণ্টায় তিন হাজার নিরানব্বই জনের শনাক্তের কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মারা গেছেন আটত্রিশ জন বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন দেশে করোনা শনাক্তের একশতম দিন আটই মার্চ থেকে ধাপে ধাপে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা নব্বই হাজার ছাড়ালো স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিত বুলেটিনে শনাক্তের হার উল্লেখ করেছে বিশ দশমিক ছয় এক শতাংশ একদিনে আটত্রিশ জনের মৃত্যু নিয়ে এ পর্যন্ত কোভিড উনিশে প্রাণ হারিয়েছেন বারোশো নয় জন যা শতকরা হার এক দশমিক তিন তিন নমুনা সংগ্রহ হয়েছে পনেরো হাজার সাতশো তেত্রিশটি এবং নমুনা পরীক্ষা হয়েছে পনেরো হাজার আটত্রিশটি এই যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার নিরানব্বই জন চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন আটত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত এক হাজার দুইশো নয় জন অন্যদিকে হাসপাতাল ও বাড়িতে অবস্থানরত রোগী এবং উপসর্গহীনদের মধ্যে একদিনেই পনেরো হাজার দুশো সাতানব্বই জনের সুস্থতার খবরও দিয়েছে আইএডিসিআর সুস্থতার হার সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ শুধু হাসপাতালের সুস্থতা না বাসায় এবং যারা উপসর্গহীন ছিলেন সবাই এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ভিত্তিক লকডাউনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয় বুলেটিনে সর্বশেষ সংযোজিত গাইডলাইনটি হল কোভিড উনিশ সংক্রমণের ঝুঁকি বিবেচনায় জোন ভিত্তিক সংযমন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন জোন নিয়ে পেপার পত্রিকা যা আছে এই গাইডলাইন অনুযায়ী সেই জোন করা হয়েছে এবং এই গাইডলাইনে আপনারা জানতে পারবেন যে কিভাবে জোন করা হয়েছে এবং জোনের কি ক্রাইটেরিয়া আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা চট্টগ্রামে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেনকে মেডিকেল অক্সিজেন হিসেবে বাজারজাত করছে কিছু প্রতিষ্ঠান এ তথ্য জানিয়েছে জেলা প্রশাসন বলেছে এমন চারটি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে ভ্রাম্যমান আদালত চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন শিউলি স্বপ্নম অসুস্থ ব্যক্তির রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখতে সরবরাহ করা হয় মেডিকেল অক্সিজেন এর সঙ্গে অন্য উপকরণ মিশ্রিত থাকলে মৃত্যু ঝুঁকি তৈরি হয় চট্টগ্রামে সব ধরনের অক্সিজেনের সংকট চলছে বলে অভিযান শুরু করে জেলা প্রশাসন এরপর ভ্রাম্যমান আদালত দেখতে পায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেনকে মেডিকেল অক্সিজেনের রূপ দেওয়ার অপচেষ্টা করছে কিছু প্রতিষ্ঠান সেই অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলো থেকে তারা অক্সিজেনটা সংগ্রহ করে পরে যে মেডিকেল গ্রেডে কনভার্সন বা মিক্সিং সেখানে সেই ব্যাপারটি ঘটেছে এবং 
যেখানে অক্সিজেন সিলিন্ডারের দাম আগে ন্যায্য দামে বিক্রি হতো সেখান থেকে তারা কিন্তু দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা কিন্তু অতিরিক্ত দামে কিন্তু তারা বিক্রি করেছে চিকিৎসকদের মতে মেডিকেল অক্সিজেনের বদলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন দেয়া হলে তা মানব দেহের জন্য বিপর্যয়কর এখানে ইম্পিওরিটি যদি থাকে এবং সেটাতে যেটাতে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন থাকে সেটা যদি ব্যবহার করা হয় পেশেন্টের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন সিলিন্ডার বাসা বাড়িতে মজুদ করলে বিস্ফোরণের মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা সিভিল সার্জনের যাতে এই ধরনের অক্সিজেন ব্যবহার না হয় এই ধরনের অক্সিজেন যাতে বাজারে না আসতে পারে সে ব্যাপারে সবাই সজাগ থাকতে হবে অভিযোগ অস্বীকার করছেন অভিযুক্ত ব্যবসায়ীরা এই ধরনের কথাগুলো হচ্ছে ভিত্তিহীন আমরা এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসের মূলত ব্যবসা আর আমরা লিন্ডার ডিলার হিসেবে बंदूक युद्ध गणधर्षण मामलार प्रधान आसामी आब्दुल मजिद निहत हो रैपाल मियाार बजार एलिक अस्त्रधारी सन्सि संगे तरह गोलागुली है पर घटन स्थल के अब्दुल मजिदे मरदेह उद्धार कर जब्द कर अस्त्रगुली गत सतााशे एप्रिल बाशखाल बैलछड़ी एलिक तरुणी के चाकर लोभ देखिए से धर्षण कर রাঙ্গামাটির শুভলং বাজারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছে সেনাবাহিনী রাঙ্গামাটি রিজিয়নের সহায়তায় রাঙ্গামাটি সদর সেনা জোনের উদ্যোগে ত্রাণ দেন সদর জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল ইসলাম এ সময় শুভলং ক্যাম্প কমান্ডার মেজর আব্দুর রাজ্জাক সহ সেনা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন শেষ করছে একুশে চট্টগ্রাম সংবাদ 